సో హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు హోప్ మీరు ఈ గోవా బ్లాగ్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నా మార్నింగ్ నుంచి నేను ఎంత షూట్ చేశానో తెలియదు కానీ బాగానే షూట్ చేశాను అనుకుంటున్నా మోస్ట్లీ ట్రెడిషనల్ టెంపుల్స్ చర్చెస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కెమెరా ఎలా ఉండదు కాబట్టి తక్కువే తీసి ఉంటాను బట్ ఇప్పుడు మనం క్రూజ్ డిన్నర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము గోవాలో ఇది చాలా ఫేమస్ అనమాట బోల్డ్ అని మంచి మంచి క్రూజ్లు అన్నీ ఉంటాయి ఒక టూ టేర్ త్రీ స్టేర్స్ అలా కూడా ఉంటాయి అనమాట పర్ పర్సన్ ఇది వచ్చేసి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వాళ్ళు మన హోటల్ నుంచి పికప్ చేస్తారు ఆ క్రూజ్కి తీసుకెళ్తారు అక్కడ మంచిగా బుఫే డిన్నర్ ఉంటుంది తర్వాత కొంచెం డాన్సులు కొంచెం మ్యాజిక్ షో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇది దుబాయ్లో చాలా ఫేమస్ మేము నేను దుబాయ్లో కూడా వెళ్ళాను తెలుసా అది సో ఇప్పుడు అది చేసి ఇంటికి రూమ్కి వచ్చినప్పటికీ ట్వెల్వ్ అయిపోద్ది ఈ రూమ్ మీకు చూపించలేదు కదా నిన్న ఇచ్చిన రూమ్ చేంజ్ చేసి ఇంకొక రూమ్ తీసుకున్నాము సేమ్ హోటల్లోనే ఇది కూడా బాగానే ఉంది సో అదనమాట హోప్ మీరు ఈ గ్లోవా బ్లాగ్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నా ఈ క్రూజ్ వచ్చేసి మనకు ఒక పాయింట్ చెప్తారు మనం అక్కడికి వెళ్ళి మనము బస్ అన్నది ఎక్కాలన్నమాట ఆ బస్ నిండా బోల్డ్ మంది తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ చాలా చాలా క్రూజ్లు ఉంటాయి అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యారడైజ్ అని ప్రిన్సెస్ అని దాని తర్వాత ఏవేవో చాలా రకాలు ఉంటాయి అదిగో అక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా ఆ క్రూజ్లోని ఇట్స్ లైక్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ క్రూజ్ అనమాట మనం టికెట్స్ ఎక్కడైతే మనం పర్చేస్ చేసుకుంటాం అన్నిటి దగ్గర మనకి వాటర్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఈ టికెట్స్ అన్న తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లైన్లో నించుని మనం టోకెన్స్ అన్న తీసుకుంటాం అనమాట మేము వెళ్ళిన క్రూజ్ వచ్చేసి ప్రిన్సీ క్రూజ్ అనమాట ప్రిన్సెస్ ప్రిన్సీ గుర్తు రావట్లేదు కానీ అక్కడ ఏదో ఉంది చూడండి ఆ క్రూజ్కి వెళ్ళాము దెన్ అక్కడ ఏంటంటే స్టార్టర్స్ మనకి ఇస్తారు తర్వాత కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్ని ఉంటుంది వెళ్ళిన వెంటనే మాకు ఒక వెల్కమ్ డ్రింక్ ఇచ్చారు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కోకమ్ డ్రింక్ అంట ఇది ఇలా ఉంటుంది చూడ్డానికి అక్కడ గోవాలో ఈ కోకమ్ అన్నది చాలా చాలా ఫేమస్ అండ్ మేము మూడు టోకెన్స్ ఇచ్చాము కుషాల్కి ఫ్రీ అన్నారు అండర్ సిక్స్ అండర్ ఫైవ్ ఫ్రీ అన్నారు బట్ ఈ బాబుకి అంటే పర్లేదు వెళ్ళండి అని చెప్పారు అనమాట అందుకోసం మేము ఊరుకున్నాం అనమాట దాని తర్వాత లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మాకు రెండు పకోడి రెండు చీజ్ బాల్స్ తర్వాత వచ్చేసి రెండు వెజిటేరియన్ స్టార్టర్స్ అన్నాయి అక్కడ కుషాలే డాన్స్ చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ కిడ్స్ కోసం డాన్స్ పిలిచారు అనమాట అండ్ దాని తర్వాత బాయ్స్ అందరికి పిలిచారు తర్వాత గర్ల్స్ అందరికీ పిలిచారు తర్వాత కపుల్స్ అందరికీ పిలిచారు ఇలా అందరికీ పిలిచారు అందరూ డాన్సులు చేశారు అండ్ ఆ రోజు చాలా చాలా వేడిగా ఉండడం వల్ల కుషాల్ చాలా ట్యాంట్రమ్స్ వేసాడు అంటే చాలా అసలు నేను ఉండను నేను వచ్చేస్తాను నేను దిగిపోతాను నేను వెళ్ళిపోతాను అలా చాలా చాలా ఏడ్చాడు అనమాట మీరు చేయాలి అనుకుంటే ఇది కూడా ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు వాళ్ళు కూడా ఒక త్రీ టు ఫోర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేస్తారు డాన్సులు చేస్తారు గోవా స్టైల్లోని గోవాని పోర్చుగల్స్ వాళ్ళు పరిపాలించడం వల్ల ఆ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ డాన్సులు వాళ్ళ సాంగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళు రైతులకి బాగా పంటలు పండినప్పుడు ఎలా చేస్తారు అన్నది ఒక డాన్స్ అనమాట అండ్ కింద వచ్చేసి మనకి ఫుడ్ అనేది సర్వ్ చేస్తారు చికెన్ ఫిష్ దాని తర్వాత ఏంటో ఏంటప్ప అది ఆక్టోపస్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది స్క్విడ్ స్క్విడ్ అవన్నీ చేశారు మనకి సీ ఫుడ్ అస్సలు పడదు కదా మనం ఏం తినలేదు జస్ట్ చికెన్ తినేసి వచ్చాము అండ్ ఇలా ఉంది మూన్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది బట్ కనిపించలేదు కెమెరాలో నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి కుషాల్కి కా చాలా కాలనొప్పి వచ్చింది కాలనొప్పి ఉంది అని చెప్పి అక్కడికి నాడును నేను ఎక్కడికి తిరగను నేను జస్ట్ రూమ్లోనే ఉంటానని చాలా జిద్ది చేశాడు సో నేను కుషాల్ ఇంట్లో ఉండిపోయాము ఐ మీన్ రూమ్లో ఉండిపోయాము మా పెద్దబాబు మా ఆయన కలిసి నార్త్ గోవా మొత్తం తిరగడానికి వెళ్ళారు వాళ్ళు ఒక బైక్ని రెంట్కి తీసుకున్నారు గోవాలోని బైక్స్ రెంట్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్లో ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మార్నింగ్ నైన్కి తీసుకుంటే నెక్స్ట్ డే నైన్కి మనం ఇవ్వాలి మన ఆధార్ కార్డ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకుని మనకి ఇస్తారు మనకి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మాత్రం గ్యారంటీ ఉండాలన్నమాట దాని తర్వాత మేము రూమ్లోనే ఒక వన్ టూ అవర్స్ టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత చాలు అయితే మనము పూల్ యూస్ చేసుకుందామని మమ్మీ మమ్మీ అన్నాడు సరే అయితే పద అని చెప్పి మేము ఇద్దరం కలిసి పూల్కి వెళ్ళి చాలాసేపు ఆల్మోస్ట్ గంట రెండు గంటలు ఇక్కడే టైం అన్నది మేము స్పెండ్ చేసామన్నమాట స్టార్టింగ్ కొంచెం ప్లేస్ అన్నది చిల్డ్రన్స్ పూల్ లాగా ఉంది లైక్ మీరు కుషాల నుంచి ఉన్నాడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా దాని తర్వాత వచ్చేసి అడల్ట్స్ కోసం అనమాట మనం ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకుని మంచిగా ఇక్కడ తినుకుంటూ ఎంజాయ్ అన్నది చేయవచ్చు ఇవన్నీ మీకు ఎంజాయ్మెంట్ ఇష్టం అంటే గోవా ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట అండ్ కుషాలకి హైట్కి ఉండదు నాకు
ఈ గేమ్ ఒకటి కొన్నాం అమెజాన్ లో మీరు చిన్నప్పుడు ఈ మ్యారియో గేమ్ ఆడుంటే ఈ గేమ్ మాత్రం మీకు చాలా నచ్చుతుంది ఇది లైక్ వన్ ఆఫ్ ద సేవర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఏరోప్లైన్ లోనే అన్నిట్లోనే కుషాలు చాలా బాగా ఆడుకున్నాడు అనమాట చాలా చాలా బాగుందండి చిన్నది ఇక లింక్ ఇస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మీరు కావాలి అనుకుంటే చూడండి దాని తర్వాత మా ఆయన బైక్ పట్టుకుని వచ్చారు అనమాట లెగ్ స్కూటీ పట్టుకుని వచ్చారు చాలా మనం కూడా ఒక రౌండ్ తిరగడానికి వెళ్దాం అంటే ఇప్పుడు కుషాలు నేను ఈయన కలిసి బండి మీద తిరగడానికి వెళ్తున్నాను లైక్ ఆ బాగా బీచ్ చుట్టూ తిరగడానికి వెళ్తున్నాము కొంచెంసేపు బీచ్ కి వెళ్ళొచ్చు కొంచెంసేపు అటు ఇటు తిరగచ్చు అండ్ బండి ఉంటే లైక్ ఇట్స్ వెరీ బండి ఫ్రెండ్లీ అనమాట రోడ్లన్నీ కొంచెం చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కాబట్టి మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అండ్ ఫోర్ మెంబర్స్ అనుకోండి ఇద్దరికి బండి వచ్చి అదే ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ వెళ్తారు కదా మా పక్క రూమ్లోని ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ గర్ల్స్ వచ్చారు అనమాట ఎయిట్ గర్ల్స్ వచ్చారు వాళ్ళు నాలుగు బైకులు తీసుకుని ఆ నాలుగు బైకుల్లో ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు లెక్కన ఫుల్ డే మస్తు మస్తుగా తిరిగారు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది వాళ్ళతో మేము చాలాసేపు మాట్లాడాము బాగా అనిపించింది ఈ ఈ ఏరియా మొత్తం మనము షాపింగ్ చేయాలంటే షాపింగ్ చేయొచ్చు తర్వాత హ్యాండ్ బ్యాగ్లు చిబీటియాను లైక్ హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్వి ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మనం కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ మంచి మంచి హోల్సేల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్ కొన్నాయి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ టైంలో వెళ్ళారనుకోండి నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి వచ్చేసి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతాయి అవన్నీ ఈ టైంలోనే కొంచెం చవగ్గా ఉంటాయి ఈ టైంలో కొంచెం టూరిస్ట్ ఎక్కువ మంది రారనమాట కొంచెం ఈ రోడ్లన్నీ కొద్దిగా పాడైపోయి ఎందుకో మరి ఇక్కడే పక్కన తెలుగువారి విందు భోజనం అని కూడా ఉంది తెలుసా నేను ఇక్కడ పానీపూరి తిన్నాను మ్యాగీ తిన్నాను మోమోస్ తిన్నాను బిర్యానీ తిన్నాను అని టేస్ట్ చూస్తాను అండ్ వెరీ గుడ్ ఈ ఈ ఏరియా మొత్తం ఇలా ఇక్కడ ఈ ఇది కూడా ఒక స్ట్రీట్ ఇలా స్ట్రీట్లోనే వెళ్తే మనకి బాగా బీచ్ అన్నది వస్తుంది ఇది టాటో స్ట్రీట్ అని అంటారు అనుకుంటా ఇక్కడ అన్ని అన్ని పబ్లు అన్నీ ఉంటాయి చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట అండ్ ఇది బాగా బీచ్ డే టైం మొత్తానికి మనకు అవి ఉంటాయి గొడుగు ఉండి అంబ్రెలా ఉండి మనం హ్యాపీగా సార్ బడి చూడొచ్చు కదా అవి ఉంటాయి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి అంబ్రెలాలు అన్నీ తీసి నార్మల్ కుర్చీలు ఫుడ్ తినేటట్టుగా అని వేస్తారు ఇప్పుడు గట్టిగా వర్షం పడింది అందుకే ఎక్కడ చూసినా వాటర్ ఉందనమాట చాలా పెద్ద పెద్ద వేవ్స్ వస్తున్నాయి తెలుసా అండ్ నాకు ఇంకొకటి నచ్చింది ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ మీటర్కి ఒక లైవ్ గార్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో స్విమ్మింగ్ వచ్చి మనకి హెల్ప్ చేయడానికి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కొంచెం కూడా మనం ఆ బార్డర్ లైన్ దాటిన వాళ్ళు డిజల్ చేసి చెప్పడం దాని తర్వాత ఒక జీప్ మీద వచ్చి మన అందరినీ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళొద్దు ఈ టైం తర్వాత మీరు ఈ టైం తర్వాత వెళ్ళకూడదు వాటర్లో కరెంట్ ఉంది అని అన్నీ చెప్తున్నారు అనమాట ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సో ఇది మేమిద్దరం చాలా సేపు కుషాల్ని ఆపడం చాలా కష్టమైపోతుంది ఆడికి వాటర్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం ఆడి ఇలాగ ఇలాగ వేవ్స్ కాలు దగ్గరికి వచ్చి కట్టుకుంటే ఏంటి మజా ఉంది మనం అసలు లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి ఆ మధ్యలో ఆ వేవ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటూ వాడు చాలా సేపు ఉన్నాడు బట్ వాడిని చాలా ఒప్పించి ఒప్పించి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ అవర్స్ ఇక్కడ మేము చాలా మంచిగా టైం స్పెండ్ చేసి అప్పుడు రూమ్కి వచ్చాం అనమాట హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు నేనైతే మస్తు మస్తు ఉన్నాను ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ డే మొత్తం వాటర్లోనే ఉంది నేను ఎంత డిఫరెంట్ చేంజ్ అయిపోయానంటే అంత చేంజ్ అయిపోయాను అనమాట మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ గంట గంటన్నర స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్నాము దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక గంట గంటన్నర బీ బాగా బీచ్లో ఉన్నాము బాగా బీచ్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీనింగ్ బీచ్ అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది బీచ్లో ఉన్నంతసేపు ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుందో తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అయ్యేసాక అన్నీ చాలా అంత ఇరిటేటింగ్ అనిపిస్తాయి బాగా బీచ్లో ఏంటి అంటే మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం వాష్ చేసుకోవడానికి రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకుంటారు అక్కడ బకెటు వాటర్ అన్నీ ఉంటుంది ఫుల్గా బాత్రూమ్స్ అనమాట మనం హ్యాపీగా మీద నుంచి బోల్డ్ అని నీళ్ళు వంపేసుకుని మనం రూమ్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అదొక ఫెసిలిటీ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అయ్యసక్తో మనం రూమ్స్కి రాలేం కదా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లీన్ చేసుకోలేకపోయినా ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్లీన్ అన్నది అక్కడ తీసుకుని మనం రూమ్స్కి వచ్చేయచ్చు వెళ్తున్నాము ఫ్యాట్ ఫిష్ రెస్టారెంట్కి ఇది మాకు మేము ఈ 
చాలా సెంటర్లోనే తీసుకున్నాం బాగా బీచ్కి ఇక్కడ నుంచి వన్ కిలోమీటర్ అనమాట జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫ్యాట్ ఫిష్ అని చాలా రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో బాగుంటుందని నేను ఏదో రివ్యూలో కూడా చూశాను సో ఒకసారి వెళ్ళి తిందాము ఇక్కడే పక్కనే కదా ఉంది అనేసి రేపు మనం ఈ రూమ్ ఖాళీ చేసి బాగా బీచ్లోని బీచ్లో ఉన్న హోటల్లో తీసుకున్నాము లైక్ మన తలుపు తీస్తే మనకి బీచ్ కనిపిస్తుంది అట సో నేను చూసినంత వరకు ఆ ఫోటోలు చూసినంత వరకు రేపు ఇంకా రేపు మొత్తం ఇంకా నేను అక్కడే బీచ్లోనే ఉంటాము తిన్నాం నీటిలో ఆడుకోవడం తిన్నాం నీటిలో ఆడుకోవడం నేను ఎంత బ్లాగ్ షూట్ చేయగలనో ఏమి తెలీదు అండ్ దాని తర్వాత ఎల్లుండి మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి చెక్అవుట్ చేసేయాలి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి ఏరోప్లేన్ ఎక్కిపోవాలి హైదరాబాద్లో దిగిపోవాలి అంతే ఆల్మోస్ట్ ఎంత షూట్ చేయగలిగితే అంత షూట్ చేస్తాను ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను మీరు చాలామంది అడుగుతారు అనమాట మీరు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు తక్కువ బ్లాగ్స్ తీస్తారు నేను ట్రావెల్ చేసినప్పుడు బ్లాగ్స్ తీస్తాను బ్లాగ్స్ కోసం నేను ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేయను అనమాట అండ్ షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కంటెంట్ తీయాలన్న ఊసు కూడా నాకు గుర్తుండదు తెలుసు అస్సలు ఇంటి దగ్గర అని అనుకుంటాను ఇలా అలా మనం ఇక్కడ జంప్ చేయాలి తర్వాత బీచ్లో అడిగెట్టాలి అనేసి అది మా ఇల్లు మా మా ఇంట్లో ఉన్న ముగ్గురు బా అబ్బాయి ఇల్లుకి కంప్లీట్లీ జీరో బ్లాగ్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట అది నేను క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా ఓకేనా చలో ఫుడ్ తిని సద్దాం ఎలా ఉందో ఏంటో నేను అది మీకు కూడా షేర్ చేస్తాను ఓకేనా బాయ్ ఇది అండి ఫ్యాట్ ఫిష్ రెస్టారెంట్ అండ్ బార్ ఇక్కడ ఫిష్ ఫుడ్ అనేది చాలా ఫేమస్ అని చాలా మంది చెప్పడంతో మేము ఇక్కడికి వచ్చాము ఇది విల్ ఆస్థెటిక్స్ ఎంత జనం ఉన్నారంటే అంత జనం ఉన్నారు చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది అనమాట బట్ లక్కీలీ మేము ఇలాగ అక్కడ రిసెప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీ వాంట్ సీట్ ఫర్ ఫోర్ అన్నాను అదే టైంకి ఒక ఫోర్ మంది ఫ్యామిలీ ఏమో బయటకు వెళ్ళారు అనమాట సో వాళ్ళు ఓకే మేడం అని చెప్పి మాకు కూర్చోబెట్టారు నేను ఎంత బాగా అనిపించింది తెలుసా ప్రైజెస్ ఏం తక్కువ లేవు మస్త్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి అండ్ టేస్ట్ కూడా నాకు ఓకే ఓకే అనిపించింది మనకి హైదరాబాద్లో కూడా ఇంతకన్నా మంచి మంచి టేస్టీ ఫుడ్ చాలా బాగా దొరికేస్తుంది అలాగా ఏమి అనిపించలేదు ఇది ఇది చాలా చాలా వర్త్ ఇది నేను నోట్లో పెట్ తే ఇలాగ ఫీలింగ్ వస్తుంది చూడండి అలాగైతే ఏమి అనిపించలేదు మేబీ సీ ఫుడ్ అనిపిస్తుంది ఏమో నాకు ఏ సీ ఫుడ్ సూట్ కాదు కాబట్టి నేనేం తినలేదు మేము ఫస్ట్ ప్రాన్స్ ఆర్డర్ చేసాం దాని తర్వాత రాబియోలి విత్ వైట్ సాస్ ఆర్డర్ చేశాను నా కోసం అది వెజ్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నా ఈ ప్రాన్స్ మాత్రం సాహిల్ కుషాల్ ఇద్దరు చాలా చాలా బాగుంది బాగుంది అన్నారనమాట స్మెల్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది అండ్ ఇక్కడ పాంప్లెట్ ఫిష్ ఆ పెద్ద ఫిష్లు అవన్నీ ప్రాన్స్ అవన్నీ వెయిట్ బట్టి అనమాట మేము ఒక ఫిష్ చూసాము అది ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అంట అంటే టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చి ఆ ఫిష్ కొనుక్కొని మనకి కుక్ చేసి ఇస్తారు ఓ సూపర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించింది అండ్ నెన్నటి బ్లాగ్లోని చాలామంది ఖర్చుల గురించి అడిగారు ఇది ఫ్లైట్ టికెట్స్ అన్నవి మనము స్కై స్కానర్లో వీటిల్లో చూసుకుని నలుగురికి కలిపి ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ కే లాగా పడిందండి దాని తర్వాత రూమ్స్ ఇవన్నీ అంటారా మనం అగోడాలో చూడొచ్చు మేక్ మై ట్రిప్లో చూడొచ్చు అందులో చూడొచ్చు మనకి ప్రతి రీజనబుల్ రూమ్స్ అన్నవి మంచిగా దొరుకుతున్నాయి దాని తర్వాత ఇంకేముంది బైక్ రెంట్ తీసుకోవడానికి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీరు ఈ ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటున్నారు వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ చేయాలి అనుకుంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మా బిల్ వచ్చేసి టూ త్రీ నైన్ ఫోర్ అయింది అనమాట అండ్ ఇక్కడ అన్నిటికీ ట్యాక్సులు ఉంటాయి అది కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫుడ్ కొంచెం అన్ని రకాల రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి కదా హై అండ్ ఉంటాయి మీడియం ఉంటాయి అన్ని రకాలు ఉంటాయి అండ్ ఆ రిసార్ట్ ఆ క్రూజ్ ఇవన్నీ ఉంది కదా పర్ పర్సన్ ఇట్స్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అనమాట ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పికప్ డ్రాప్ ఓకేనా ఆల్మోస్ట్ నేను అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్పి అనుకున్నాను ఇది ఫ్యాట్ ఫిష్ ఫ్రీ రెస్టారెంట్ అవుట్లుక్ వెళ్ళినప్పుడు చాలా జనం ఉన్నారని చెప్పి నేను తీయలేదు వచ్చినప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా తీసానమాట ట్రై చేయాలి అనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు ఇట్స్ నాట్ లైక్ తప్పకుండా మీరు పక్క వెళ్ళండి తిన్నండి అన్న అని నేను చెప్పడానికి ఏం లేదనమాట అండ్ రూమ్కి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎప్పుడైనా హోటల్స్ ఎక్కడికైనా వెళ్తే గ్యారంటీగా రూమ్కి ఏమైనా తెప్పించుకుని వాళ్ళు అక్కడ స్విగ్గీ యూజ్ చేయడం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండ్ అక్కడ మేము స్విగ్గీ ఎతుకుతున్నప్పుడు ఈ బెల్జియం వాఫల్స్ ఎవరు కనిపించేది కుషాలకి నేను తింటా నేను తింటా నేను తింటా అన్నాడు అని చెప్పి ఇదొకటి ఆర్డర్ చేసాము ఇట్స్ టేస్టెడ్ ఎం అనమాట చాలా చాలా బాగుంది అండ్ అందరూ హ్యాపీ హ్యాపీ అయిపోయాం అనమాట సో ఇది ఈరోజు ది బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ రూమ్ ఖాళీ చేసేస్తాము నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ హోటల్ ఐ థింక్ ఇంకొక వీడియో వస్తు